抬头遥望，有一束光，把夜空照亮。落在肩膀，是你许的愿望。为我实现那些愿望，收集着微光，才重逢别来无恙。有你在身旁，爱了。I miss you, I need you。追光的人总会在某个停留，拥抱着心跳依旧，一直守护在你的背后，是我被。你你没事吧？你哪里不舒服吗？没事儿，胃疼，老毛病了。你不又一天没吃饭吧？排了一天手术，没时间吃。你一天不吃东西哪撑得住？走，我带你吃饭去。我吃不吃东西跟你有什么关系啊？赶紧走吧，别在这儿待着了。你怎么又多了吃一点？张医生，走。觉得缺点是，啊，先生，你的外卖，谢谢。你怎么和张云轩这么像呢？混血像两个长个刺，不过越看越喜欢张医生，我在桌上放了盆仙人掌，不仅能防辐射，还能给办公室增添生机。平时别光顾着工作，也要好好照顾自己，记得按时吃饭。衷心希望你能一直健康快乐。陆芳琪。
怎么还不走？我我去给你买药去了，你不是胃疼吗？记得吃药啊。嗯，没事，我先走了，早点回去休息。走了。记得吃药啊，你那饭后吃。哎，怎么了？吃饭了吗？没呢，也得吃个饭去。好、啊。哎，老板。哎，你好。好久不见。好久不见啊。心梗还有吗？有的，有的。那帮我来一串。好。还有这个，这个，这个，这个，还有那个玉米，都来十串。好。到家了。好，少放了。他胃不太好。啊，少放点了，好好啊。老板娘。嘿。哎呦，张医生，好久不见、啊！好久不见，最近太忙了。是啊，今天吃点什么呀？呃，再帮我来一个腌萝卜和毛豆角吧。哎，还有冰可乐。好好好，没问题。哎，不要冰的。哎，行。你是医生，我是医生，少管点闲事。下单，费一点。我以为你点双人份。想什么呢？都是我自己的。来了，腌萝卜。谢谢老板娘，不客气。这个您收走了，张医生。谢谢啊，没事。原来你这么能吃。笑什么、啊？每次见你都冷冰冰的，一副拒人千里之外的样子。哎，今天还是第一次见你啊，身上有烟火气。我在你眼中是这个样子啊？嗯，不是，仙女都不食人间烟火。吃饱了，走吧。谢谢啊，老板。哎，好，拜拜。哎，干嘛呀？干嘛？等等。怎么跟小孩子似的，都吃到脸上了？哦，别跟着我。张医生，怎么又生气了？等等我。是吗？嗯，让我看看你。哦 ，Good boy, Good boy, Good boy, Good boy
，不用走，出来，转，够，就离，好，够，够，进去，走，进去，进去，进去，进去，平阳恢复的怎么样？医生怎么说？还好，没什么大碍了。马上就要考核了，这样平阳压力会很大呀。是啊，我也在担心这个，他现在还需要体能恢复。从今天开始，我就是平安的训导员。真的？我相信他肯定可以通过考核。如果他遇到任何的困难，我跟他一起解决。太好了，这下平安有救了。姐姐，你可终于愿意带去了。嗯，以后一起做体能训练，好不好？金湛，答应当平安的训导员了吧？是啊，徐来还真是有本事。嗯，金湛心里边这么大一疙瘩，徐来一下就给解了。平安一直都挺喜欢金湛的，金湛能带他，平安肯定开心。有点羡慕。怎么了？想你的冠军了，冠军恢复的挺好的，放心吧，就等你归队了。徐哥，嗯，你以后别来看我，好好训练，嗯，千万别考试的时候不合格，跟自己犬分开，像我一样。离考核还有一个星期呢，金湛说不定哪天就把你给调回来了。放心吧，啊，不可能的，金湛绝对不会这么快叫我回去的。谁说不可能？金湛，金湛，今天做什么菜啊？一个粗肉土豆丝，一个芹菜大包子。嗯，精神面貌不错。报告金湛，我已经深刻认识到我自己的错误。一定不会再让你失望。知道错就好，代表有进步。是时候归队了。你愿意让我归队？你不想？我想，做梦都想。救援队队员张扬，今天正式归队。是。队员张扬，收到指令。帮他补一下进度。把菜洗干净啊！好。杨，来。杨、啊，好，快点放啊！呀，哦 ，Good boy， 哦 ，Good boy， 来来来，来啊，嘿，呀，哦 ，Good boy， 
同志们辛苦了。今天是最后的科目，跨越障碍。之前在箱体搜索、目标追踪的考核中，大家都表现得不错。接下来到我这儿来抽取你们各自的考题，由我和两位考官共同给你们打分。我希望你们好好表现，全力展现这段时间的训练成果。是。方奇到，刘旭到，陈涛到，石磊到，张扬到，王志鹏到，吴昊天到，陈玉发到，王志杰到，祝贺你们，全员考核通过。我宣布，今日起，抗震救援队正式成立。我志愿加入抗震救援队，对党忠诚，纪律严明，赴汤蹈火。竭诚为民，坚决做到，服从命令，听从指挥，恪尽职守，苦练本领，不畏艰险，不怕牺牲，为维护人民生命财产安全，为维护社会稳定，贡献自己的一切。为党忠诚，纪律严明，赴汤蹈火，竭诚为民。明天就要离开训犬基地了，在徐教官离队之后，是不是要回电视台了？是啊，毕竟我的本职工作是记者嘛。来这里呢，一是训犬，二是搜集专题素材，也算是因公休假了。现在地震救援队已经组建完毕了，我的任务也算是办完成了。都朝夕相处一个月了，说实话已经有点习惯了。突然间要分开，还有点舍不得。我也舍不得大家呀，我还舍不得冠军、无敌、石头、豆子、太阳、小黑，还有。哈哈哈哈哈！来，再嗨一起，我们一起就近战何须来？好，来。咱们叫徐来和靳战，给咱们来一个情歌对唱，怎么样？好，好，好，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，别乱带节奏。哎，哎，哎，来就来，靳战害羞，我替他，给大家唱首歌。定住了时光，指引我徐徐而来。想与你倾诉，想作为守护，永远的在你身旁。我愿成。
家是农村的，当大家伙儿知道我要当消防员了，那真是十里长街的送我，夹道相送。我们整村的人都因为我骄傲自豪。其实我们家家庭条件吧，挺一般的。我媳妇儿嫁给我，说实话。委屈他了。去年，怀孕生孩子，没能陪着。到现在，我闺女都六个月了。其实，我以前理想是想当个主唱，但我爸一直反对，觉得我有点不务正业。直到我高三那一年，遇到一场非常严重的车祸。是一位消防员舍命救了我。从那之后，当一名消防员就成了我的理想。我也想成为那种给别人带来力量和希望的人。说得好，好地方见。来啦！找我干嘛？坐。夜深人静的。是要跟你做一些禁忌的事情。禁忌的事。噔噔，这是我刚进集训队的时候偷偷带进来的，一百七喝一杯。干嘛？酒还没喝，人家先醉了。我不喝酒，有规定。时间好快呀，明天就要离开了。其实有一句话，我一直想跟你说很久了，是你跟平安治愈了我。如果不是你们，我还活在失去追风的痛苦之中。谢谢你，徐兰。就一句谢谢，小气鬼。我还以为你要对我以身相许，开个玩笑而已。你真的不喝一口？嗯你该不会是怕跟我用一个瓶子吧？亲都亲过了，还怕这个？你不是忘了吗？忘了什么？忘了那个。你怎么那么天真啊？那可是我的初吻，我怎么可能会忘记？别再喝了。喝太多了，我开心，我要庆祝。庆祝什么？庆祝我们可以像现在这样坐在一起
，庆祝你没有再推开我，这也算是阶段性的发展。长得这么好看的一张脸，却整天对我摆着一张丑脸，那么凶，进食道、照食道、应食道，到底知不知道我有多喜欢你、啊？喜欢你喜欢到费尽心思，只为了增加一点点，你也喜欢我的概率。不过你千万不可以觉得我轻浮啊，因为我只对你一个人这样。而且我舍不得离开这里的原因，是因为我舍不得你。如果有一天我不在你身边了的话，你这里会不会想我呀？心在扑通扑通扑通的跳，金石川，嗯，可不可以不要丢下我？我不想和你分开。好，我不丢下你。你最好了，我最喜欢你了。那你会不会也舍不得我呀？舍不得。我记得你是今天训练结束吧？我去接你。好。做都做了，干嘛不做我？倒是亲下去。干嘛去？去接徐来。你的生活就四件事了：吃饭、工作、睡觉。徐来，我今天约了于诗诗和他经纪人吃饭，一起来啊。于诗诗是谁？最近特火一女演员，演了好几个热播剧。他们公司很重视这次跟云开的合作，一直想安排跟你见一面。你知道我对这种饭局没兴趣，你自己安排吧。别呀、啊！他们公司老板也去，你不去不合适啊。
那平安就交给你了。你放心吧，我会好好照顾他。我不在的时候听进站的话哦。如果你想他的话，你可以经常去消防站看看他。那如果想你了呢？也，也可以经常过来看看我。我好像忘记了一个很重要的事情。什么事？昨晚没做完的事情。他刚刚进。别说了。咋了？怎么了？没事，就是突然间想到工作上的事情，有点心烦了。是公司出问题了吗？不是什么大问题。你要是有什么事，一定要跟我和韩放说。我虽然做不了什么，但我们可以替你倾诉，帮你化解心里的压力。放心吧，我没事对啊，老胡，打起精神来，我和韩芳一直在你的身后。加油！去吧。小心啊！慢点啊！姐，你回来了。哦，你不在的这段时间，我可想你了，我生怕你被警长拐跑。好啊，小周，一个多月不见，徐慧谈和你姐了。没有。徐来回来了，好久不见啊！你看你都瘦了，真是辛苦了。不辛苦，挺开心的。哎，不过我看你这气色倒是挺好的，看来是被爱情给滋润的。欣姐，你这话说的，好像我不务正业似的。我是去工作的，业务还要跟组长汇报呢。行，那你先忙，回头聊啊。你什么时候跟江心关系变好？你以为我是白痴啊？我是要看看他葫芦里到底卖什么药。忙去吧。这是第一针救援队组建的全过程，我已经整理好，做成专题了。哟，不错啊。
很全面，而且角度也很新颖。看来你这个月挺有成效啊！当然了，我可是带着任务去的，训犬的同时也不能忘记本职工作嘛。虽然你入职不久啊，但是一直表现的非常优秀。我想是时候让你再上一个台阶。来，你看看。访谈节目，嗯，咱们台最近新开了一档访谈节目，邀请的都是市里的优秀青年和一些话题人物之类的。最近呢，碰巧这个主持人呢临时有事缺档了，需要一个代班主持人，我推荐了你。组长，谢谢你的好意，但是目前我只想做好记者的工作。我觉得你还是推荐别人吧。不是，就代班一期，而且你这个你要的嘉宾都是你认识的。我之所以推荐你呢，一，是因为你的工作能力强，反应快，能够胜任这项工作；二呢，是因为节目内容和专题访谈非常契合。这对你以后的工作也是有帮助的，是吧？哎，你不是在做救援队那个专题吗？你可以把两者结合一下，拓展一下访谈内容。我觉得没有人比你更合适。好吧，那我就听组长的，去试一试。好，那我先去工作了。嗯。王总和律师是到了。你总算来了，老板都有点不高兴了。里面的胡总早就到我在里头等着呢，那就让他等着。最讨厌这种饭局，要不是因为你，我根本就不会过来。是是是，我知道，我知道啊。和一帮油腻的中年大叔吃饭真是没胃口。哎，那个云开的霍总看起来挺年轻的。这种大集团的老总，就算再年轻，能年轻到哪里去？也不是帅哥，就是下饭。好，来来来，快快快。王总。恭喜啊！这次诗诗主演的剧播的不错。那、啊、最最里面那帅哥是谁呀、啊？他就是应该的老板胡延宗。不好意思啊，诗诗来晚了，路上堵车耽误了一会儿。诗诗来了，坐我旁边吧。坐坐坐坐坐。没事没事。你就是霍总，你好，我是于诗诗。我迟到了，自罚一杯，向霍总赔罪。不必了，我也不在意，你不喝酒。啊，那个霍总，王总，艾米，咱们一起喝一个。对对对,对，诗诗，好不容易聚到一起来来来,来来，霍总一起，霍总一起。
，你是不是也觉得这种饭局很无聊啊？要不我们逃出去吧？老胡，你再陪我逃一次吧。我不想待在这里了，我们逃出去吧。在你身。